Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Magandang araw mga minamahal kong grade 10 students. Sa video na ito ay igaguide ko kayo sa inyong learning task number 2, weeks 3 to 4 ng inyong mga module. Kung hindi nyo pa napanood yung previous na learning task, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. At disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga ibang given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung mga nasa modules ninyo kasi mas matututo kayo kapag kayo mismo ang nagsosolve. Alright? Dito sa learning task number 2, if measurement angle UTV is 70 my degrees to, pag yung UTV daw ay 70 degrees, and then yung measurement ng angle VTY, saan yun? VTY is... 94 degrees at yung measurement naman ng arc YZ is equal to 86 then ano naman ang arc UV so yung arc YZ daw ito is 86 ang idea kapag central angle yung given ito for example yung central angle dito ay equal siya dito sa intercepted arc Meaning to say, kung ano yung measurement ng intercepted arc dito is equal to the central angle. So, 86 degrees ito equal sila. So, yun yung idea kapag central angle. Equal siya doon sa intercepted arc niya. Okay? Ngayon, ano daw yung arc UV ito? So, kung 70 degrees ito, ibig sabihin, ito ay 70 din. Yun lang yun mga anak. Okay? Then, number 2, we have, ano naman yung measurement ng angle VTZ? Ito, VTZ. Anong napapansin ninyo dito sa VTZ? Tama, it is straight line. At kapag meron tayong straight line or meron tayong semicircle, ibig sabihin ang measurement niya is 180 degrees. Bakit 180 degrees? ba diba ang isang circle ay 360 degrees. Meaning, yung kalahati niya is 180 degrees. Okay? Then, ano naman yung measurement ng angle U, T, Y? Ang gagawin nyo lang dito, i-add nyo lang yung measurement ng angle, eto, U, T, V, at yung measurement ng angle V, T, Y. V, T, Y. So, ano yung measurement ng angle UTV? That is 70 degrees, di ba? Plus, yung measurement ng angle VTY is 94 degrees. So, 70 plus 94 is equal to 164 degrees. Ito yon yung pinagsama natin. Okay? So, angle UTY is equal to 164 degrees. Number 4, ano naman ang measurement ng arc VY? Yung arc VY, ito. Hanapin nyo lang yung katapat niyang central angle. Ang measurement nito ay 94 degrees. Meaning to say, ang arc VY is 94 din. So, this is 94. Then, number 5, ano naman ang measurement ng angle U TZ. So, ano daw yung measurement nito? Di ba, ang isang circle is 360 degrees. Ibig sabihin, yung measurement ng angle UTZ, isusubtract lang natin yung sum nito sa 360 para makuha natin yung angle na to. So, we have 360 degrees minus uh, measurement of angle ito. UTV plus yung measurement ng angle VTY plus yung measurement ng angle ZTY. 
Okay? So, isimplify natin. Sa Mag-substitute tayo ng mga values. We will have 360 degrees minus... Ano yung measurement ng angle UTV? Tingin na lang tayo dito. That is 70 degrees. Plus, yung measurement ng angle VTY is 94 degrees. Plus, yung measurement ng angle ZTY, ito, ZTY, is equal to 86 degrees. Then, i-add na natin tong mga to. Idagdag na lang natin dito kasi 70 plus 94 equals 164 Dagdag na lang natin yung 86, so that is equal to 4 plus 6 equals 10, 1 plus 6 plus 8 equals 15, then 1 plus 1 equals 2. So, ang sagot nito is 250 degrees. And then, kopyahin natin yung 360. Ngayon, isubtract na natin yung 250 from 360. So, 360 minus 250, that would be equal to... 110. Meaning, ang measurement ng angle UTZ is equal to 110 degrees. Ito yun. 110 degrees ito. Okay? So, 110 degrees yung number 5. Masundan ba ninyo? Let's proceed naman dito. In the figure, measurement arc AY. Arc ito ha. Kulang kasi yung nasa module nyo. Yung AY daw natin is 105. And then, yung measurement ng arc RY, ito, is 87. And then, yung measurement naman ng angle P, P, A, R, ito, is equal to 33 degrees. Ito. Okay? So, hanapin natin yung arc AP, angle Y, R, A, angle... AYP, RPR, at angle RPA. Okay. So, you can see, yung vertex ng inscribed angle ay nasa mismong circle. Ibig sabihin naman nito, yung intercepted arc niya ay doble doon sa inscribed angle. Hindi katulad sa number 1 kanina na yung central angle equal niya dito. Dito naman, doble niya yung arc or yung intercepted arc niya dito. So, 33 times 2 is equal to 66 naman. Okay? So, meron na tayong arc PR, arc RY, at arc AY. Ngayon, ang hinahanap sa number 1 is itong arc na ito. Ang gagawin natin, since 360 ang isang circle, i-add yeah, muna natin itong tatlo bago natin isubtract sa 360. That means, measurement of arc AP is equal to 360 minus ito, arc PR plus arc RY plus arc AY. Nasundan ninyo? Substitute natin yung mga values. 360 minus ang arc PR natin, ito is 66. Plus, ang RY natin is 87. Plus, ang AY natin is 105. Nasundan ninyo? And then, simplify. We will have 360 minus 66 plus 87 plus, plus 87. That would be equal to 13. Carry 1. Then, we will have 153. Plus 105. That would be equal to 8. 5. Two. So, 258. Ngayon, 360 minus 258, that is equal to uh, 102. Ibig sabihin, yung measurement ng arc AP ay 102. Ganito ang gawin ninyo dito sa number 1. Okay? Ngayon, number 2, we have Measurement of angle YRA. Nasaan yun? Angle YRA. Ito. Ano daw ito? Dito naman, yung measurement ng angle na to, measurement, nalagay ko dito, measurement of angle YRA is kalahati siya ng arc, ito, yung intercepted arc niya, arc AY. Okay? Then, substitute natin, we will have one half 
Then, ang arc AY is 105. Then, 105 divided by 2. So, 105 divided by 2 equals 10, 5. 5, 5 divided by 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Then, 1. Magdagdag ng 0. So, 10 divided by 2 equals 5. Meaning, ang measurement ng angle YRA is equal to 52.5. So, decimal yung sa akin kasi nga pinalitan ko yung mga given. So, ano ba yung sagot ninyo? I-comment nyo nga sa baba para makita natin kung tama yung sagot nyo. Meaning, ang angle YRA ay 52.5. Next, number 3. Ano naman ang measurement ng angle a, Y, P. Ito naman. Kagaya lang din dito sa number 2, di ba? Yung measurement ng angle A, Y, P is kalahati ng arc A, P or arc P, A. Ito. Di ba? Nasolve na natin to kanina. This is 102. Ibig sabihin, that would be 1 half of 102. So, 102 divided by... 2 is equal to 51. So, 51 degrees. Lagyan natin ng degrees. Yung number 3. Okay? Number 4, ano naman ang arc PR? Ano saan yun? Arc PR ito, that is equal to 66. Dito naman sa number 5, measurement of angle R, P, A. Meaning to say, itong angle na ito, plus ito, ito yung measurement ng angle R, P, A. And as you can see, meron tayong chord dito. At ito yung intercepted arc niya, yung itong arc na to. Ibig sabihin, itong measurement angle R, P, A ay kalahati ng arc R, Y plus yung arc A, Y. A, Y. Kasi intercepted arc niya to, oh, ito yung chord niya, ito yung chord niya. Ito naman yung inscribed angle, kaya kalahati ng arc R, Y at saka arc A, Y. That means, one half of arc R, Y that is equal to 87 plus yung arc A, Y natin is equal to 105. Or pwede nyo namang kunin Yung tig kalahati, tapos i-add ninyo. Pero, mas mabilis kapag ganito na lang. Okay? So, that would be 1 half times 87 plus 105 is equal to 12, 9, 1. So, 192. Then, ano ang kalahati ng 192? 192 divided by 2, that is equal to 9. Times 2 equals 18. 9 minus 18 equals 1. Bring down 2. 12 divided by 2 equals 6. And 6 times 2 equals 12. Meaning to say, ang measurement ng angle RPA is equal to 96 degrees. So, 96 degrees ito. Okay na? Number 5 is equal to 96 degrees. Okay? Again, number 1 is 102, number 2 is 52.5, number 3 is 51 degrees, number 4 is 66, and number 5 is 96 degrees. Okay na? Kung gusto ninyong panoorin yung susunod na learning task, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Okay? Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!